ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்டர்ஃப்ரை வித் மீ வித் உங்கள் ஃபோர் ஹவர்ஸ் கார்த்திக் நம்ம ஸ்டர் ஃப்ரைல எவ்ரி வீக் ஒரு ஒரு ஹோட்டல் போய்ட்டு அந்த ஹோட்டலை பற்றி பல இண்டஸ்ட்ரிகான விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் நார்மலாக ஹோட்டல் போனோமா சாப்பிட்டோமா பில்ல கொடுத்தோமா வந்தோமா இல்லாமல் நம்ம ஸ்டர் ஃப்ரைல போனோம்னா ஒரு ஹோட்டல் வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சாங்க அந்த ஹோட்டலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன இந்த மாதிரியான ஷெஃப்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்ணா நகர் அண்ணா நகர் சொல்லும்போது இந்த ஏரியா வந்து எப்போவுமே டிராஃபிக் ரொம்ப கொஞ்சம் கொஷின் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்குது வரல விட்டு என்ன கூட முடியாது சரி இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கோவை அலங்கார் விலாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம் கோவைன்னு சொல்லும்போதே சென்னையில் வந்து கோவை குசைன் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பேர் காமனாக வச்சுருப்பாங்க பட் ஆனால் அந்த கோவை டேஸ்ட் வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்களா நிறைய இடத்துல பார்த்தல பட் இன்றைக்கி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் பேர் கேட்கும்போது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது இன்றைக்கி இந்த கோவை அலங்கார் விலாஸில் வந்து என்னென்ன ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ண சொல்லி பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு விஷ்வா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் அ க்ரூ சர்ஃப்ரை ஓவியா சார் அண்ணா நகரில் வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஃப்ரைக்கு வந்து நிறைய இதுக்கெலாம் வந்திருக்கேன் ஆனால் உங்கள் ஹோட்டல் எப்படி மிஸ் பண்ணேன்னு சத்தியமாக தெரியல கோவைன்னு சொல்லும்போது அந்த கோவையோட ஃபுட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் சார் யூனிக்காக இருக்கும் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ இந்த ஹோட்டலை பற்றியும் இந்த ஹோட்டல் பேரை பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் உங்ககிட்ட கேட்க போகிறேன் இன்றைக்கி டான் டான் டான்னு சொல்ல போகிறீங்க ஓகேங்களா நிறைய ஹோட்டலில் வந்து பேர் வந்து இந்த ஊரை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி வைப்பாங்க அது ரொம்ப ரேராக வைப்பாங்க ஏன்னா அந்த ஊர் பேர் வச்சுங்களா வந்துட்டிங்க அந்த ஃபுட்டு டேஸ்ட் எல்லாமே கொடுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கோவை அலங்கார் விலாஸ் இந்த ஹோட்டலில் எங்கே ஆரம்பிச்சு எவ்வளோ மாதங்கள் எவ்வளோ வருஷங்கள் ஆகுது அண்ணா நகரில் நமக்கு கடந்த மூணு வருஷமாக இங்கே தான் இருக்கு மூணு வருஷம் ஓகே எப்படி இந்த பேர் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க என்ன ரீசன் இருக்கு ஸோ எங்களோட ஃபுட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொங்கு நாடு சார்ந்த ஃபுட்டாக தான் ஓகே ஸோ அதனால அந்த பேர் வச்சா கரெக்டாக இருக்கு மாதிரி ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரியான மக்கள் வராங்க ஏன்னா வந்து அண்ணா நகர்னு சொல்லும்போது நார்த் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் மிக்சராக இருக்காங்க நிறைய பேர் ஸோ அந்த தருணத்தில் வந்து நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு எந்த மாதிரியான மக்கள் வராங்க ஹோட்டல் நாங்கள் ஒரு ஹோட்டல் ஏரியா வந்து எல்லாருமே இவ்வளோ வரணும்னு தான் ஆசைப்படும் அப்படின்னு சின்ஸ் அண்ணா நகரில் நாங்கள் பிளேஸ் ஆகிட்டனால மிக்ஸ்டு க்ரௌட் வருது பட் மோஸ்ட்லி எங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ் நார்த் இந்தியன்ஸ் நார்த் இந்தியன் ஓகே நான் வெஜ் ஈட்டர்ஸ் அதிகமாக நான் வெஜ் ஈட்டர்ஸ் தான் கம்ப்ளீட் பிளேஸ் ஃபார் நான் வெஜ் தெரியும் ஈட்டர்ஸ் நோ வெஜ் நோ ஆல்ரைட் நோ நோ ஐ டோன்ட் சே தட் ஓகே எங்களோட வெஜ் மீல்ஸ் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் பி பெட்டர் தென் ஃபார் பெட்டர் தென் த அதர் வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் லைக் மீல்ஸ் வெஜ் மீல்ஸ் சார் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டோட டைமிங் எப்படி மார்னிங் டு நைட்டா இல்லை ஆஃப்டர்நூன் நைட்டா லன்ச் வந்து பிட்வீன் டுவெல் டு ஃபோர் டின்னர் வந்து செவன் டு லெவன் செவன் டு லெவன் ஓகே நம்ம இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து டைனிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ சார் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஓகே நீங்கள் வந்து கொங்கு நாடு ஃபுட்டுன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஃபுட்டு இப்போ சைனீஸ்னா வந்து சைனீஸில் நிறைய ரகம்லாம் இருக்குது ஆனால் அந்த சைனீஸோட ஆக்சுவல் ஃப்ளேவர் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு இந்த நார்த் ஈஸ்ட்லாம் வர இந்த ஷெஃப்லாம் வந்து ரொம்ப பேர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சவுத் இண்டியன் சொல்லும்போது மதுரைக்கு ஒரு தனி ஃப்ளேவர் இருக்குது திருநெல்வேலி அதுக்கு ஒரு தனி ஃப்ளேவர் இருக்குது சிவகாசி அதுக்கு ஒரு தனி ஃப்ளேவர் இருக்குது ஸோ கொங்குன்னு சொல்லும்போது எந்த மாதிரியான மாஸ்டர்லாம் எங்கள் கூட்டு வரீங்க உங்கள் ஊர் சைட்லேருந்து கூட்டு வரீங்களா இல்லை எங்கேயே கூட்டு வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க ஊர் சைட்லேருந்து தான் வந்திருக்காங்க மற்றபடி எங்களோடது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலி ம மசாலாஸ் எல்லாமே வந்து நாங்கள் ஹோம் மேட் மசாலாஸ் தான் ஸோ அதனால எங்களுக்கு செஃப்ன்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான இதாக இருக்கு ஓகே நல்ல சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வயசு எந்த எந்த விதத்துலேயும் தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்கும் ஓகே இது ஏஜ் கம்மியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் யாரும் சாப்பிட்டாங்களும் சரி அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெவியான ஒரு ஃபீலிங் ஓகே கொங்கு ஃபுட்டில் இருக்கா சான்ஸ் எல்லாம் கொங்கு நாடு ஃபுட்னா வந்து ரொம்ப ஸ்டமக் ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லி சொன்னார் அதே மாதிரி ஃபுட்டை பற்றி கேட்கும்போது அவரோட பார்ட்னர் வந்து இவருக்கு பதிலாக நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு சொல்லி சொன்னார் இவர் பார்ட்னர் கிட்ட போயிட்டு ஃபுட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு சொல்லி கேட்போம் லெட்ஸ் ஹலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ நைஸ் ஓகே முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோவை அலங்கார் விலாஸ் ஸோ இதோட ஒன் ஆஃப் த ஓனர் மிஸ்டர் சபரி பார்த்தோம் செகண்ட் ஓனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு நேர் கான்ட்ராஸ்டாக இருக்காரு இவர் பேர் வந்து மிஸ்டர் சங்கர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாலிவுட் ஃபிலிம்ஸில் வர அந்த வில்லன் மாதிரியே இருக்காரு பட் உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப ஹேன்சமாக இருக்காரு சொல்லிதான் ஆகணும் ஸோ சங்கர் சார் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி நம்ம அண்ணா நகரில் வந்து
இந்த மாதிரி நாலு விஷயங்களையும் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை சோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக கேர் எடுத்துக்கிறோம் அதில் பற்றி பேசிட்டீங்க பெப்பரை பற்றி பேசிட்டீங்க ஆனால் என்ன சாப்பிட போகிறோம் அதை பற்றி பேசவே இல்லையா என்ன சொல்லுங்க உங்கள் அதாவது இப்போ நீ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு சிக்கன் பிரியராக இருந்தால் ஓகே நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் முன்னா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி சாப்பிடுவீங்க ஆமாம் சார் அதான் எல்லா கடையிலும் பெப்பர் சிக்கன் சாப்பிடுவீங்க அதில் முக்கியமாக வித்தியாசம்னு பார்த்தா அந்த பெப்பர் சிக்கனில் கருவேப்பில் இலையை தனியாக போடாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கருவேப்பில் பவுடராக நம்ம வந்து பண்ணி அதை மசாலாவை யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த சிக்கனை வேக வச்சுட்டு அதில் தக்காளி வெங்காயம் பெப்பர் மற்றும் இந்த கருவேப்பில் பொடி தூவி தாவா ஃப்ரை பண்ணும்போது ஏற்கனவே வெந்த சிக்கன் அதோட சேர்த்து தாவா ஃப்ரை பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் சாப்பிட போறீங்கல்ல இதுக்கப்புறம் நீங்க தானே பாருங்க நீங்க <laughs> நீங்க ஹோஸ்ட் ஆயிட்டீங்க ஓகே கண்டிப்பா சார் இவங்க இடத்துல வந்து இவங்க தான் பண்ண போறாரு டூயிங் இட் பிகாஸ் யூ நோ ஃபுட் இஸ் காட் ஏன் ஷேரிங் இஸ் கேரிங் அண்ட் உங்களுக்கு அவன் நான் வந்து பெரிய முட்டை வைக்கிறேன் நான் படிப்பில் தான் முட்டை வாங்கியிருக்கேன் நான் இந்த என் வீட்டில் கேட்பாங்க எதுக்கடா வந்து நீ இந்த ஃபுட் ஷோ பண்ணுற ஃபுட் ஷோ பண்ணுற ஏன்னா படித்து வேலை கிடைக்கல ஸோ தட்ஸ் ஒன் ரீசன் யூனோ சூப்பராக சொன்னார் நம்ம இந்த கருவேப்பில் பெப்பர் சிக்கன் என் அது கூட வந்து பிரியாணி கொடுத்துருக்காரு என் இது வந்து நார்மல் ரைஸ் இல்லை சீரக சம்பா சீரக சம்பா சீரக சம்பா எஸ் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ட்ரெயினில் வந்து அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் கூட பெருசாக இருக்கும் பட் கொஞ்சம் சின்னதாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஸோ டப்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் சீரக சம்பாவோ இல்லை பாஸ்மதியானும் சாப்பிடுவோமா போட்டிருக்காங்க <laughs> 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 கடிச்சு சாப்பிட முடியாது அதே மாதிரி ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் லெக் பீஸ் சேர்க்கணும் சொல்லி வச்சுருப்பாங்க லெக் பீஸே வந்து அவ்வளோ இதாக இருக்காது ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெக் பீஸோட நிறைய மீட் வச்சுருக்காங்க நிறைய ஃப்ளெஷி மீட் டெண்டர் மீட் ஸோ நீங்கள் வந்து கடிச்சு சாப்பிடும் போது பார்க்குற குழந்தைங்களுக்கே வந்து ஒரு மாதிரி எச்சி வாயில் எச்சி ஊற ஆரம்பிச்சிடும் சார் பேசும்போது கடிச்சு கிட்டு சாப்பிட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா என்னால் நிறுத்த முடியல அதனால சாப்பிட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு என் தாம் The making time is also wait and eat. If you want to eat 10 to 15 minutes, wait and eat. You can eat freshly prepared food. Now, I'm going to eat this. 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 And uh, don't go anywhere. So another two more dishes to yeah. feast on. I'll be back soon. சொல்லுங்க சார் என்ன தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம் அதாவது 
சங்ககிரி கோழி குழம்பு சங்ககிரி கோழி குழம்பு என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன நீங்களே சொல்லுங்க சங்ககிரி கோழி குழம்பு முக்கியமாக சொல்ல போனால் பெரிய மசாலாக்கள் எதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் தேங்காய் ஆட் பண்ணி நம்ம ஆர்கானிக் ஆயிலில் அதை சமைக்கிறோம் முக்கியமாக எங்களுடைய ஹோம் மேடு மசாலாஸ் வந்து அதோட ஃப்ளேவருக்கான ஹோம் மேட் மசாலாஸ்னா எப்படி லைக் இப்போ இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு மசாலாஸ்னா பாட்டி காலத்துலேருந்து வந்து இந்த அம்மிக்கல் ஆட்டிகளில் வந்து பண்ணுவாங்க நீக்கல் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மிக்சி கிரைண்டர் அப்டேட்டுக்காக அம்மிக்கல்னு அப்படி சொல்ல முடியாது இப்போ வந்து அதை நம்ம காய வைக்கிறது வந்து நம்ம வந்து சன் ட்ரை பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மெனக்கெடுறோம் மெனக்கெட்டு நம்ம வந்து வீட்டில் மசாலா மாதிரி அரைச்சி ஓகே அதை எடுத்து வர்றோம் இது வந்து எப்படின்னா இது வந்து அதிகமாக பண்ணி வைக்காம அப்பப்போ தேவைக்குரிய மசாலாக்களை ரெடி பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஹோட்டலில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா பேட்ச் குக்கிங்னு சொல்லுவோம் அதிகமாக சமைச்சு வைக்காமல் தேவைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் சமைப்போம் அந்த அது தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த பேட்சு அதே மாதிரி நம்ம எதுவுமே ரெடி பண்ணி வைக்கிறது இல்லை அப்பப்போ தாவாவில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்குறோம் அதுக்கு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம மெனு கார்டிலே போட்டிருப்போம் பத்து நிமிடம் பதினஞ்சு நிமிடம் ஆகும் அதுக்கு பொறுமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்குறது வந்து சார் இங்கே வரவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்டாகவும் கொடுத்து ஹெல்த்தியாகவும் கொடுத்து அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் வந்து பொறுமையாக இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க பொறுமையாக இருக்கணும் பொறுமையாக இருக்கணும் ஓகே அண்ட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர இந்த ஃபுட்டெல்லாம் வந்து எப்படி மெனுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின் ஏன் சொல்கிறேன்னா எல்லா இடத்துலையும் இப்போ வந்து சிக்கன் பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லும்போது சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப காமனான நேம் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு டிஸ்டில் வந்து ஒரு மெனுவில் ஒரு ஃபுட்டோட பேர் எடுத்துகிட்டு வரீங்கன்னா எந்த மாதிரியான ரிசர்ச்லாம் பண்ணுறீங்க நான் ஃபுட்டிங்கிறீங்க நிறைய ஹோட்டலாம் போயிருப்பீங்க நிறைய டேஸ்ட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பொதுவாக வந்துங்க இப்போ கோவைங்கிறத நம்ம பேர்லேயே சேர்த்துருக்கோம் அந்த ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணுறப்ப அந்த பகுதி உணவு தான் அதிகமாக நம்ம சேர்க்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் இது வரைக்கும் எங்களோட இன்க்ரீடியன்ஸில் அந்த வனஸ்பதிங்கிறத நாங்கள் வாங்கினதே கிடையாது ஸோ பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்து தொண்ணூறு சதவீத உணவகங்களில் வந்து நம்ம வனஸ்பதி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் நெய் யூஸ் பண்ணுறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு அது வந்து காஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கூட அந்த சாப்பிடும் சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கிற மாத்திரம் இல்லாமல் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த வயிற்றில் அந்த கம்ஃபர்ட் கொடுக்கும் அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்காது அடுத்தது நம்ம போய் கை கழுவுனா சோப்பாட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா வீட்டில் டெய்லி சோப்பாட்டர் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆக்சுவலி எங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சோப்பாட்டர் இல்லாமே வந்து நம்ம கை கழுவிட்டு வரும் அந்தளவுக்கு ஒரு நெய் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு ஒரு சுவையை வந்து அதிகமாக கொடுக்கும் ஓ வெரி நைஸ் சார் நான் நீங்கள் சொன்ன இந்த சங்ககிரி கோழி குழம்பு இதோட குக்கிங் டைம் மேக்கிங் டைம் எல்லாம் குழம்பு வந்து அது கிட்டத்தட்ட சமையல் நேரத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணி அவங்க ரெடி பண்ண ரெடி பண்ணி வச்சுருவாங்க அது வந்து நம்ம அப்பப்போ தேவைக்கு பண்ணுறது இல்லை ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு ரெடி ஆகிடும் ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளார அவங்க மொத்தமாக ரெடி பண்ணி வச்சுருவாங்க ஓ ஓகே வெரி நைஸ் சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ரைட் அன்றைய அன்றைய தேவைக்கு அந்த மத்தியான உணவுக்கான தேவை மாத்திரம் அதுக்கு ஒரு ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம் அந்த சிஸ்டம் படி என்னென்ன கிழமைக்கு என்னென்ன மாதிரி பேட்டர்ன் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் சமைச்சு வச்சுருவோம் அதை மாத்திரம் முடிச்சுக்கோம் அவர் சொல்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்கிறாருங்க என்ன சாப்பிட்றீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற அந்த அரிசி அந்த அரிசி எங்கேயும் இருந்தது அந்த அரிசி வந்து யார் விதை போட்டாங்க அந்த விதம் எந்த நாட்டில் வந்தது பா நீங்கள் சொல்லும்போது இதிலே தெரியுது எந்த லெவலில் டீட்டெயில்டாக வந்து நீங்கள் டீப் ஸ்விம்மிங் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முதல்ல இவர் சொல்ல இந்த சங்ககிரி கோழி குளம் வந்து எப்படி சேரங்க சொல்லி பார்க்கல லட்சம்
we have this wonderful sangakiri kori kolambu and solunga ungalku enna venum things open panninga idli idli ah okay idli with sangakiri kori kolambu okay oru idli venga podum okay okay and modalla ara 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 enna ara ga irukku ah podunga idli idli mele ah adha oru sila vera pidikadhu adha yosicha ambala yosikadhu you proved that you are a foodie கோழி <laughs> 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 மத்தியானமும் சாப்பிடலாம் ராத்திரியும் சாப்பிடலாம் ஆஃப்டர் டைம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்ங்க இந்த லாங் ட்ரைவ் எல்லாம் போறீங்க தெரியுமா ஒரு ஏர்லி மார்னிங் சென்னை டு பாண்டிச்சேரி போகும்போது பாண்டிச்சேரியில் மாப் ரீச் பண்ணும்போது ஏர்லி மார்னிங் ஏழு டு ஏழரை மணிக்கு சுட சுட தோசை போடுவாங்க தெரியுமா அந்த கல்லில் நைஸ் தோசை அந்த தோசை கூட இந்த கோழி குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டீங்கன்னா சும்மா ஒரு டேஸ்ட் வரும் பாருங்க அப்படிங்க அப்பா காலங்காத்தால நீங்க இளையராஜா பாட்டு கேட்டீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் நைட் ஃபீல் தான் வேற லெவலாக இருக்கும் காலையில் செம்மையா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு டிபிக்கல் வில்லேஜ் ஸ்டைல் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ரொம்ப காரமாக எடுத்துகிட்டு போகாமல் ரொம்ப மசாலா தூக்கலாக ஆட் பண்ணாமல் மசாலாவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாமல் கரெக்டான குவான்டிட்டியில் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கீங்க அண்ட் இதை வந்து இப்போ இட்லி கூட சாப்பிட்டுருக்கோம் அண்ட் பட்டோ கூட சாப்பிட்டுருக்கோம் அண்ட் தோசை கூடையும் சாப்பிட்ற ஆப்ஷன் இதை தவிர்த்து இந்த நார்மலாக ரைஸ் கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் ரைஸ் கூட மெயினாக லஞ்சுக்கு நான் லஞ்ச் போர்ஷன் தனியாக அது போகும் அது நல்ல டிமாண்ட் ஓகே நார்மலாக வந்து ஒரு ஃபுட் பிஸ்னஸ்னா ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே தான் பீக் டைம் சாட்டர்டே சண்டே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆப்ளை ராபிட் சார் மைக்கே தப்புன்னு சொல்லுங்கள் இந்த ஃப்ரைடே சண்டே சண்டே மட்டும் இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணது சங்ககிரி கோழி குழம்பு எவ்வளோ பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வர்றவங்க இதை ப்ரிஃபர் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க பர் டே ஆமாம் பர் அஸ்யூமிங் லைக் சே ஹண்ட்ரட் பீப்புள் வந்தாங்கன்னா ஒரு முப்பது பேர் நாற்பது பேர் இது விரும்பி சாப்பிடுவோம் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டேஸில் வந்து நைன்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபுட் ஃபால்ஸ் கண்டிப்பாக அதை போவாங்க ஜாஸ்தியாக போகும் ஒரு நாளைக்கு வந்து நூறு பேர் சாப்பிட்றது இல்லைங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தஞ்சு பேர் உட்காந்து சாப்பிட்லன்னா ஒரு நாலு ரோல் ஆகும் ஃபோர் ரோல்ஸ் மேம் த சம்திங் வெரி டிஃபரண்ட் சோ ஒரு ரோல் 16 ஆ நால் ரோல் 16 டு 12 180 25 240 பே சாப்பிடுறாங்க ஒரு நாளைக்கு சண்டே மட்டும் லஞ்சுக்கே அவ்வளவு பேர் வருவாங்க ஓ லஞ்சுக்கு சம்திங் வெரி 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 நைஸ் அண்ட் இத प्रिபெயர் பண்ற மாஸ்டர் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒரு பெரிய பிளஸ் எப்படி நீங்க அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஸ்க்ரூட்டினைஸா ட்ரெய்னிங் கொடுக்குறீங்க பேசிக்கா நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் பேசிக்கா உங்களுக்கு நல்லா குக்கிங் தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இன்கிரீடியன்ஸை டிசைன் பண்ணி இந்தந்த இப்போ நம்ம இன்றைக்கி வந்து மூணு கிலோ சிக்கன் போட்டு குழம்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே இன்கிரீடியன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் வந்து நாங்கள் எல்லாமே சிஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து அவங்களுக்கு போயிடும் அப்படி டிப்பாக இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ப்ரொசீஜர் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வர மாதிரி கிட்டத்தட்ட மண்டே நான் ட்யூஸ்டே என்ன என்ன வெட்னஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே அண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது எனக்கு பரோட்டா கூட பார்த்தா ஒரே ஒரு இட்லி பீஸ் கொடுத்து எனக்கு காலி பண்ணுறாரு and uh, don't worry don't worry about this because uh, i still have another one more to piece on so ninga adukku ponga and adukulla na idu mudichiradhu we'll be back soon sanja ella rendu dish rendu me vandu romba different ah irundhathu moonavadha enna try panna porom moonavadha kottu idli chicken kottu idli mutton kottu idli sir irunga enak kekala kottu parotta kottu parotta ne kottu idli kottu parotta kelvi pottirukinga கொத்து பரோட்டா இருந்தா கொத்து இட்லி ஏன் இருக்க கூடாது ஓகே நான் கிட்ட பேச அப்படி நினைச்சா நான் பண்ணி பார்த்தா கொத்து பரோ சொல்லுங்க அந்த கொத்து இட்லி ஸ்பெஷலா கொத்து இட்லி வேற ஒண்ணுமே இல்ல கொத்து பரோட்டா பண்ற மாதிரி இட்லியை வந்து நம்ம எப்பயும் ரெகுலரா பண்ற மாதிரி பண்ணி எடுத்துட்டு அதுவும் வந்து நல்ல சாஃப்ட்டா இருக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு அது அப்படியே கொத்து பரோட்டாக்கு பதிலா இட்லி யூஸ் பண்ணலாம் இட்லி ஓகே இதுல வந்து என்ன பாட்டர்ன் இங்கிலீஷ் இந்த கமிட் போறீங்க சிக்கன் கொத்து இட்லியா மட்டன் கொத்து இட்லியா சிக்கன் கொத்து இட்லி பண்ணிக்காங்க வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் சிக்கன் கொத்து இட்லி சார் நீங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் கேட்க மாட்டா சிக்கன் சிக்கன் கிரேங்க இங்க வாங்குற இந்த எல்லா நாலேஜ் லெட் இட் பீ சிக்கன்ல மட்டும் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் எப்படி 100% ஹலால் process-டா நீங்களே போய் வாங்குறீங்களா கண்டிப்பா சப்ளை பண்ண டெலிவரி காரங்களா கண்டிப்பா டெலிவரி பண்றவங்க ஹலால் 
சர்டிஃபைடு இருந்தால் தான் வாங்குகிறோம் நாங்களும் வந்து ஹலால் சர்டிஃபிகேஷன் வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து இவ்வளோ குவான்டிட்டி தான் போகும்னு சொல்லி வாங்குறீங்களா இல்லை ஏதாச்சும் வந்து மீன்ஸ்னா ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி அடுத்த நாள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அல்கோர் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன கிழமைகளில் என்னென்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேட்டர்னை வச்சு வி ஹவ் டெவலப்ட் அந்த அல்கோர் இதம் அதுபடி நாங்கள் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதுவும் எப்படி பேட்ச் பேட்சாக பண்ணணுங்கிறத வந்து நாங்கள் கா காலையிலே ஒரு ஷீட் மாதிரி எழுதி கொடுத்துருவோம் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிடும் அது வாங்குறவங்கலேருந்து கிச்சன்லேருந்து எல்லாமே அது ஒரு ப்ராசஸ் ஓரியன்டடாக பண்ணிட்டோம் அதனால எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக அன்னன்னைக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் ஓகே அண்ட் நீங்கள் சொன்ன இந்த கொத்து இட்லி சேர்த்து எவ்வளோ நேரம் பத்து நிமிடம் பத்து நிமிஷம் ஓகே இது வந்து ராபிட் ஃபயர் மாதிரி கேட்டு டக்குன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா யூஸ் கூடாது நீங்கள் வந்து இந்த சொன்ன இந்த சிக்கன் கொத்து இட்லியை ஏதாச்சும் ஒரு ஹீரோயின் கூட தான் சாப்பிட ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த ஹீரோயின் பேர் சொல்லுவீங்க அஃப்கோர்ஸ் நைன் தர ஓகே அது முதல்ல இந்த சிக்கன் கொத்து இட்லி எப்படி சேரவே சொல்லி பார்க்கலாம் வச்சுக்கோ உண்மையிலேயே <laughs> 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 நார்மலாக கொத்து பரோட்டானா வந்து சாலம் ஊற்றி சாப்பிடுவோம் ஆனால் அந்த சிக்கன் கொத்து இட்லி சாப்பிட்றோம் தெரியுங்களா சாலாமே தேவையில்லை நார்மலாக இந்த இட்லின்னு சொல்லும்போது அந்த எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் இல்லை அந்த தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றும்போது இந்த ஒரு ஸ்மெல் வரும் என்ன தான் அவங்க பண்ணால் ரவா இட்லியாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு எந்த இட்லியாக பண்ணும்போது ஆனால் இந்த இட்லியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நீங்கள் அந்த நெய் ஊற்றிருக்கீங்க தெரியுமா ரொம்ப ஓவர் ஆலாமல் ஏன்னா ஒரு சில நெய்ல வந்து ரொம்ப ஓவர் ஓசும் தேட ஆரம்பிச்சோம் கரெக்டாக சாப்பிட முடியும் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க தெரியல சீரீஸாக மசாலா வந்து இட்லியில் நல்லா ஊறி இருக்குது சிக்கனோட இட்லியில் நல்லா ஊறி இருக்குது நார்மலாக அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் நீங்கள் எதாவது ஸ்டார்ட் ஒன்று கொடுக்கலாம் தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்றது பட் எதுவுமே தொட்டுக்காமல் சாப்பிட்டாலே அப்படியே நல்லா இருக்குது நானே நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ பார்க்குற நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு நீங்கள் நம்ம கோவை அலங்கார் விலாஸ்க்கு ஏன் வரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஆரம்பத்தில் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் தொடங்குகிற நிலையில் நாங்கள் வந்து இதை என்ன மாதிரி பொசிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம் ஒன்று வந்து உணவு வந்து ரொம்ப ருசியாக கொடுக்கணுங்கிறது வந்து அதில் மாற்றுக்கிறதுக்கே இடம் இல்லை அதோடு சேர்ந்து ஒன்று ஆரோக்கியமான உணவு அப்படின்னு போனாலே வந்து ருசி கம்மியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் நிறைய அந்த ஆரோக்கியமான உணவு அப்படின்னா அந்த ருசி அவ்வளோதான் இருக்காது ஆக்சுவலாக ஆரோக்கியமான உணவு அதே சமயம் மிகவும் ருசியான உணவு இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் எப்படி சாப்பிட்றோமோ அந்த மாதிரி அந்த உணவு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதை வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் வீட்டு சுவை விரும்பி சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட்டா வயிற்றுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் மிகவும் சுமையான உணவு விரும்பணும் உணவு விரும்புகிறவங்க கோவை அலங்கார விளாஸில் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது என்னோடய நம்பிக்கை இப்போ சிம்பிளாக சொல்கிறாருப்பா ஆக்சுவலாக இவர் தான் வந்து இந்த ஷோவை ஆங்கர் பண்ணியிருக்கணும் ஏன் சொல்கிறேன்னா எல்லாமே ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக சொன்னார் ஏப்பையை விடாமல் கோவையாக ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக சொன்னார் அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் நான் சங்கர் சார் தேங்க்ஸ் டு அண்ட் தேங்க்ஸ் டு யோர் கொலீக் மிஸ்டர் சபரி சார் அஸ் வெல் அண்ட் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் போயிருக்கேன் அண்ணா நகரில் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது நம்ம நான் இல்லைங்கவே சொல்ல தமிழ்நாட்டில் வந்து எல்லா ஃபுட்டும் கேட்டர் பண்ணாங்க நார்த் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் செட்டிநாடு மது திருநெல்வேலி சைல் நீங்கள் அவுன்தென்டிக் கோவை கொங்கு ஃபுட்டை வந்து ட்ரை பண்ண ஆசைப்பட்டீங்களா அந்த நேம் ஆஃப் த ரெஸ்டாரண்ட் இஸ் கோவை அலங்கார் மெஸ்ஸு நம்ம மெயின் ரோட்லேயே இருக்குது இங்கே ஃபேமஸான ஒரு டெம்பிள் இருக்குது தெரியுமா அண்ணா அவர்கிட்ட அது கிட்டே தான் இருக்குது அந்த ரோப்னூல் ஃபார் லான்ச் அண்ட் ஃபார் தினம் சொல்லும்போதே அந்த டேஸ்ட் வந்து நாக்குள்ளே ஊறிக்கிட்டே இருக்குது என்ன 
இனி இந்த எபிசோட் என் பண்ணால் நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே தான் எனக்கு போகிறோம் நத்திங் அண்ட் ஸ்டாப் மீ பிகாஸ் த டேஸ்ட் இஸ் லைக் வெரி வெரி டேஸ்ட் அண்ட் யம்மி ஸோ இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட ரிவ்யூஸ் காமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இங்கே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிற பேப்பர் டிவி பேஜில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வாரம் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டான ரெஸ்டாரண்ட்டில் நாங்கள் மீட் பண்ணுறோம் ஜூஸ் யோ